ഹലോ വെൽക്കം ടു സാലി കിച്ചൺ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഈസി ആയിട്ടും പിന്നെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ പോളയാട്ടോ വൈറ്റ് സോസൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു പോളയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെഡ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ അപ്പുറം തെളിഞ്ഞു വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പോള ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാമോളം ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോൺലെസ് പീസാണ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണുള്ളത് ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടിയും കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ ഒന്ന് പെയിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം പറ്റുമെങ്കിൽ മാറ്റി വെക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് ഓയിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ തന്നെ പകുതി സവാള ഒന്ന് ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തും ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഫ്രെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക ഇത് ഓവറായിട്ട് അങ്ങ് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിതിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഈ ഒരു പിസയിൽ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പാനിൽ തന്നെ ഞാൻ വൈറ്റ് സോസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം അതിലൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് അരിഞ്ഞത് ചേർത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൈദ ചേർത്തിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്കൊന്ന് മൈദ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മൈദ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിക്കായി വരും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വേണം അപ്പോഴാണ് നമുക്കത് ഒഴിക്കാൻ പറ്റുക നമ്മുടെ പോളയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവണം ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് പോളക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മിക്സി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം നമ്മൾ നാല് മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നാല് സ്ലൈസ് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത് വൈറ്റ് ബ്രെഡ് അതിൻ്റെ അരുഭാഗം കളയണമെന്നൊന്നുമില്ല അത് പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതല്ലേ പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അപ്പോൾ അത് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരുവത്തിലാണ് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മൈദ്യ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മളിനി പോള അസംബിൾ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നെയ്യ് ആയാലും മതി അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് താഴ്ഭാഗത്ത് ബേസിന് മാത്രം വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പാടിനെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ബേസായി കിട്ടണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കനും ക്യാപ്സിക്കും മുള്ളിയൊക്കെ ഉള്ള ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച വൈറ്റ് സോസാണ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ 
അപ്പോൾ ആ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാവ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു തവയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലാണിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ താഴ്ഭാഗമൊന്നും കളറൊന്നും മാറിയിട്ടില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് കളർ തന്നെ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോള ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തണുക്കണം തണുത്തതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ വേറൊരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചിക്കൻ പോള ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും